আসসালামু আলাইকুম মনে করুন কোন এক বিকেলে আপনি আপনার বাসায় বসে রেস্ট করছেন অথবা ঈদের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেছেন যাওয়ার পরে আপনার কাছে আপনার কোনো রিলেটিভস কিংবা এলাকার কোনো প্রতিবেশী আপনার কাছে আসলো প্রচণ্ড বুকে ব্যথা নিয়ে যেটাকে মেডিকেলের বাসায় বলে চেসপিন তো আসার পরে সে এসে বলল আপনাকে তার বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা করতেছে এবং তার কাছে মনে হচ্ছে ব্যথাটা কোনো কিছু দিয়ে চাপ দিয়ে দূরে রেখেছে এবং আপনি পাশাপাশি দেখলেন সে ঘামতেছে এবং আপনি দেখলেন যে সে বলল তার বমি বমি হচ্ছে এবং তার লেফট হ্যান্ডেও পেইন আছে ব্যথা আছে তো আপনি এত কিছু চিন্তা না করে আপনি তাকে সিম্পল অ্যাসিডিটি মনে করে অ্যাসিডিটির একটি ওষুধ দিয়ে দিলেন রেনিডিডি তো ওষুধ দেওয়ার পরে আফটার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আপনি জানতে পারলেন যে আপনার সেই পেশেন্ট মারা গেছে ডিউ টু মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশান যেটাকে সংক্ষেপে বলে এমআই তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট কার্ডিয়াক অ্যান্ড নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন হ্যালো ভিউয়ার্স আমি জিয়া ফ্রম স্কোয়ার ডক তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো আজকে আমরা জানবো যে কার্ডিয়াক পেইন এবং নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি তো শুরুতে কার্ডিয়াক চেস্ট হোয়াট ইজ কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অ্যান্ড হোয়াট ইজ নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন মিন্স দ্য চেস্ট পেইন হুইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য হার্ট ডিজিজ অর কার্ডিয়াক ডিজিজ ইজ কল কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অ্যান্ড নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন আর দোজ পেইন হুইচ ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য হার্ট ডিজিজ ইজ কল নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন তো এখন এই কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন এবং নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন বা পেইনকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমরা একটা মিনোমনি ইউজ করি সেটা হচ্ছে সক্রেটস এই সক্রেটসের মধ্যে এস ফর সাইট অফ দ্য পেইন ও ফর অনসেট সি ফর ক্যারেক্টার আর ফর রেডিয়েশন এ ফর অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার টি ফর টাইমিং ফর অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যাক্টর এবং এস ফর সাবসাইট বা রিলিভিং ফ্যাক্টর তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা জানবো সাইট অফ দ্য পেইন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অলওয়েজ থাকবে সেন্ট্রালি সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন এবং এটা হচ্ছে ডিফিউজ হবে আর নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন যেটা সেটা হবে পেরিফেরিতে থাকবে এবং এটা লোকালাইজ হবে অর্থাৎ আপনি যদি পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার পেইন থেকে ব্যথাটা আপনি একাঙ্গুলে দেখাতে পারবেন কি না সেই একাঙ্গুলে দেখাতে পারবে না যদি সেটা কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন হয় কারণ কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অলওয়েজ ডিফিউজ থাকে আর অপরদিকে যে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন আছে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনগুলো ম্যাক্সিমাম সময় লোকালাইজ থাকে অর্থাৎ সে একাঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারবে যে তার পেইনটা কোথায় তো অ্যাকচুয়ালি সাইট বলতে গেলে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন হচ্ছে সেন্ট্রালি থাকবে এবং এটা হচ্ছে ডিফিউজ থাকবে অপরদিকে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন থাকবে পেরিফেরিতে এবং এটা লোকালাইজ তারপরে সাইটের পরে আমরা যাব অনসেট অনসেট কার্ডিয়াক এবং নন কার্ডিয়াক দুইটাই অ্যাকিউট এবং ক্রনিক অনসেট হতে পারে অনসেটের পরে আমরা যাব ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার অব দ্য পেইনটা কেমন হবে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অলওয়েজ থাকবে কম্প্রেসিভ এবং চকিং একটা চকিং স্কুইজিং একটা পেইন থাকবে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অপরদিকে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন যেটা সেটা থাকবে স্টেভিং এবং শার্প স্টেভিং একটা পেইন থাকবে সেটা হচ্ছে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন তো কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনে কম্প্রেসিভ মানে কোনো একটা কিছু তার বুকের মধ্যে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রেখেছে বলে তার মনে হবে এবং নন কার্ডিয়াকের ক্ষেত্রে তার কোনো কিছু চাপ দিয়ে ধরে রাখছে এরকম মনে হবে না তার কাছে মনে হবে যে কোনো একটা কিছু তার ভিতরে স্ট্যাপ করছে বা স্ট্যাভিং একটা পেইন হবে তার মধ্যে সেটা হচ্ছে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন তো এখন আমরা বলবো রেডিয়েশন অ্যাকচুয়ালি কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনটা রেডিয়েট করবে কোথায় কোথায় রেডিয়েট করবে সেটা আমাদের জ নেক শোল্ডার এবং লেফট আর্ম এ রেডিয়েট করবে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন বাট নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন কখনো এটা রেডিয়েট করে না তো এই রেডিয়েশন দিয়েও আমরা ডিফারেন্স করতে পারি যে কোনটা কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন এবং কোনটা নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন এখন হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরের মধ্যে যেটা থাকবে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনের ক্ষেত্রে তার অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে ব্রেথলেসনেস থাকতে পারে ব্রেথলেসনেস মানে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি তার দেখা গেছে যে সোয়েটিং থাকতে পারে এবং ভমিটিংয়ের হিস্ট্রিও থাকতে পারে না সে ভমিটিং তার হতে পারে এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক চেস্ট পেনের ক্ষেত্রে অপরদিকে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেনের ক্ষেত্রে তার অ্যাসোসিয়েটেড ফিচারের মধ্যে যেই সিমটম যেই সিস্টেমে তার ইনভলভ হয়েছে সেই সিস্টেম অনুযায়ী তার সিমটমস প্রকাশ পাবে অর্থাৎ যদি রেসপারেটরি সিস্টেমের জন্য হয় কিংবা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমের জন্য হয় সেই অনুযায়ী তার মধ্যে সিমটমস প্রকাশ পাবে এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর 
এখন হচ্ছে টাইমিং টাইমিং এর তেমন কিছু নাই এখানে এ ফোর অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যাক্টর অ্যাগ্রেভেটেড ফ্যাক্টর বা প্রিসিপিটিং ফ্যাক্টর প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টরের মধ্যে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন প্রিসিপিটেট করে ইমোশন এবং এক্সারশনে অর্থাৎ সে যখন অ্যাংরি হবে কিংবা হ্যাপি থাকবে খুশি থাকবে তখন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন হতে পারে এবং এটা হাঁটা চলাফেরের সাথে বা এক্সারশন বা ওয়ার্কিংয়ের উপরও ডিপেন্ড করে অর্থাৎ ওয়ার্কিং এবং ইমোশনের সাথে দেখে সে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনটা বেড়ে যায় বা অ্যাগ্রেভেটেড হয় বা প্রিসিপিটেড হয় কিন্তু নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন যেটা সেটা ইমোশন বা অ্যাকজারশনের সাথে কোনো রিলেশন নেই এটা ইউজুয়ালি রেসপিরেশন কিংবা মুভমেন্টের সাথে পেইন হতে পারে সেটা হচ্ছে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন অ্যাজ ফর সাবসাইডস বা রিলিভিং ফ্যাক্টর অ্যাকচুয়ালি কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন ইজ অলওয়েজ রিলিভ বাই রেস্ট অ্যান্ড নাইট্রেটস নাইট্রেটস মিনস নাইট্রোগ্লিসারিন অর্থাৎ নাইট্রোগ্লিসারিন এবং রেস্ট নিলে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনটা তার কমে যাবে অপরদিকে নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইন এর রেস্ট কিংবা নাইট্রেটের সাথে এটা কোনো রিলেশন নেই অর্থাৎ সে রেস্ট নিলে পেইন কমে যাবে এরকম নাও হতে পারে তো এই ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করে আমরা কার্ডিয়াক এবং নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো তো আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা জানলাম যে আমরা কীভাবে কার্ডিয়াক এবং নন কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি তো পরবর্তীতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসতেছি তো সেই পর্যন্ত আমাদের পাশেই থাকুন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন থ্যাংক ইউ